जी बेटा अस्सलाम वालेकुम जी तो दीज क्वेश्चन आर बेसिकली फ्राम इन ऑर्गेनिक सेक्शन पी वन के क्वेश्चन हैं फ्राम मे जून टू थाउजेंड ट्वेंटी वन पेपर एलेवन पेपर ट्वेल्व ऑल राइट सो दिस इंक्लूड्स क्वेश्चन फ्राम पीरियड थ्री ग्रुप टू ग्रुप सेवनटीन एंड नाइट्रोजन इन सल्फर तो इन शाह तला इसमें आपकी काफ़ी हद तक क्योरीज रिजॉल्व हो जाएंगी ठीक है जी चले हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं तो पहला क्वेश्चन जो है ये आयनाइजेशन एनर्जीज में से है जो कि ऑलरेडी आपने टॉमिक स्ट्रक्चर में भी पढ़ा है आई होप काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ये ऑलरेडी क्लियर होगा तो वाई इज़ दी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस दैन दैट ऑफ नाइट्रोजन सो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के आयनाइजेशन एनर्जी को आपने डिस्कस करना है और इसमें हम इसको एक्सप्लेन करते हैं बेस्ड ऑन दियर इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन ऑक्सीजन जो है इसका एटॉमिक नंबर है एट और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है सेवन तो अगर हम इनकी फिलिंग देखते हैं ऑर्बिटल वाइज तो ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीजन इट इज़ वन एस टू टू एस टू दैन टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड और ये जो डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स हैं ये हुड्स रूल के अकॉर्डिंगली फिल होंगे कि पहले सिंगल फिलिंग होगी देन फिर डबलिंग होगी तो चार इलेक्ट्रॉन तो टू एस तक हो गए देन फाइव फाइव सिक्स सेवन एंड एट सो ऑक्सीजन के केस में जो वैलेंस ऑर्बिटल है वो पेयर्ड है ठीक है जी देन फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फिलिंग लिखते हैं हम नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन के केस में सेम फिलिंग है डिफरेंस सिर्फ क्या है कि वन एस टू टू एस टू टू पी एक्स टू पी वाई टू पी जेड इसके पास सेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं सो फाइव सिक्स सेवन तो इसके जो तीनों डी जनरेटेड ऑर्बिटल हैं ऑल आर सिंगली फिल्ड ठीक है जी तो हाफ फिल्ड हैं ऑक्सीजन के केस में इसमें जो वैलेंस ऑर्बिटल है उसमें पेयरिंग हो जाती है और जब पेयरिंग हो जाती है तो रिपल्शन होती है रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन रिमूवल जो है वो ईजियर हो जाता है तो अगर हम ऑप्शंस देखें तो इसमें सी ऑप्शन अगर आप देखें ऑप्शन सी द ऑक्सीजन आइटम हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन पी ऑर्बिटल व्हिच इज दिस वन ठीक है जी सो द ऑक्सीजन आइटम हैज़ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन पी ऑर्बिटल देन दैट रिपेल्स वन एंड अदर एंड ड्यू टू दैट रिपल्शन इट बिकम्स ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन सो द ऑप्शन वुड बी सी ऑल राइट नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज तो दिस इज फ्रॉम ग्रुप सेवनटीन हाइड्रोजन आयोडाइड वैन हाइड्रोजन आयोडाइड इज रिएक्टेड विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सेवरल रिएक्शन अकर्स ठीक है ये हमने पढ़ा था कि बेसिकली एसिड बेस रिएक्शन भी हो सकते हैं और रिडॉक्स रिएक्शन भी होंगे बिकॉज हाइड्रोजन आयोडाइड जो है दिस इज थर्मली अनस्टेबल एंड वी कैन से दैट इट इज a good reducing agent so due to that when it reacts with concentrated sulfuric acid several reactions occur right so including ab ye yahan pe ek reaction given hai ke when 8 moles of hydrogen iodide reacts with sulfuric acid hydrogen sulfide would form water and iodine to ye redox reaction hai now which row gives the change in the oxidation number of iodine and of sulfur in this reaction to change in the oxidation number of iodine तो अगर हम आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो आयोडीन जो है वो बिकॉज ऑन द रिएक्टेंट साइड इट इज़ कम्बाइंड विद हाइड्रोजन हाइड्रोजन विद मेटल विद नॉन मेटल्स हाइड्रोजन इज प्लस वन सो इफ हाइड्रोजन इज प्लस वन दैट मीन्स आयोडीन इज माइनस वन ठीक है जी सो इन एच आई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इज माइनस वन एंड ऑन द प्रोडक्ट साइड इट इज इन एलिमेंटल फॉर्म इन फ्री स्टेट सो दैट वुड बी दैट वुड मीन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट वुड बी जीरो राइट सो माइनस वन टू जीरो माइनस वन टू जीरो दैट इज एन इंक्रीज ऑफ प्लस वन इट हैज गेन इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट हैज इंक्रीज बाय वन लॉस्ट इन इलेक्ट्रॉन राइट इफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज इंक्रीजिंग दैट मीन्स के इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन इज प्लस वन एक का इंक्रीज हुआ है ऐसे अगर हम सल्फ्यूरिक सल्फर को देखें तो ऑन रिएक्टेंट साइड इट इज एच टू एस ओ फोर सो इन एच टू एस ओ फोर ऑक्सीजन इज माइनस टू माइनस टू इंटू फोर माइनस एट हाइड्रोजन प्लस वन प्लस वन इंटू टू प्लस टू तो इसको जीरो करने के लिए ये हो गया प्लस टू तो दैट मीन सल्फर इज प्लस सिक्स प्लस टू प्लस सिक्स दैट वुड बी प्लस एट प्लस एट माइनस एट जीरो तो ऑन रिएक्टेंट साइड द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज 
प्लस एट एंड ऑन प्रोडक्ट साइड एच टू एस एच टू एस हाइड्रोजन प्लस वन प्लस वन इंटू टू प्लस टू दैट मीन सल्फर इज माइनस टू तो ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या चेंज आ रहा है प्लस एट से माइनस टू ठीक है जी सो so, डिक्रीज आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट में और कितना डिक्रीज आ रहा है सॉरी प्लस सिक्स से माइनस टू प्लस सिक्स से माइनस टू तो कितना डिक्रीज आया है सिक्स ये देन फिर दो और ये आप कह लेंगे माइनस टू तो दैट मीन्स अ चेंज ऑफ एट सो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन दैट इज प्लस वन एंड चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इज माइनस एट ठीक है जी सो द आंसर वुड बी डी तो ये जस्ट सिंपल आपने ऑक्सीडेशन स्टेट्स में चेंज देख ली है नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम ग्रुप दिस इज फ्रॉम नाइट्रोजन एंड सल्फर द डायग्राम शोज द डायग्राम रिप्रेजेंट द हैबर प्रोसेस फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन तो ये अगर आप डायग्राम देखें तो इसमें सिंपल यहाँ पे नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन गैस जो है इट एंटर्स ठीक है जी ये नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस यहाँ से एंटर हो रही है देन फिर ये यहाँ से पास होती हुई ये हीट एक्सचेंजर से होती हुई कैटेलेटिक कन्वर्टर में आएगी और यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है ठीक है जी तो बेसिकली यहाँ पे आपने कंडीशंस जो है वो टेम्परेचर की और प्रेशर की जो भी आपने कंडीशन पढ़ी हैं फोर डिग्री सेंटीग्रेड प्रेशर टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैटलिस यूज होगा तो ये कैटेलेटिक कन्वर्टर है यहाँ पर रिएक्शन होगा और क्योंकि आप टेम्परेचर अराउंड 400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है तो वी नो दिस थिंग दैट नॉट ऑल द नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन वुड बी कन्वर्टिंग इनटू अमोनिया तो सम ऑफ इट रिमेन्स एंड तो यहाँ से जो आपके पास गैशियस मिक्सचर निकलेगा इट वुड कंटेन अमोनिया गैस जो कि यहाँ बनी है देन इट कंटेन्स अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ठीक है जी तो अब ये जो गैशियस मिक्सचर है नाउ इट इज एंटरिंग इन टू दिस हीट एक्सचेंजर ठीक है ये यहाँ से एंटर होता है अब देखें यहाँ से रिएक्टेंट गैसेज आ रही हैं और यहाँ से आपका ये जो मतलब रिएक्शन के बाद जो मिक्सचर है वो यहाँ से इधर आ रहा है तो अब इसमें क्या होता है कि यहाँ से फिर ये हीट एक्सचेंजर से पास होते हुए कंडेंसर में आया कंडेंसर में फिर यहाँ पर इसको ठंडा किया जाता है इतना ठंडा किया जाता है कि अमोनिया गैस जो है इट लिक्यूफाइज क्योंकि अगर आप इसको टेम्परेचर कम करते हैं तो नाइ अमोनिया जो है ये सबसे पहले लिक्विफाई होगी और बाकी जो दोनों गैसेस हैं नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये फिर दोबारा जो है वो यहाँ से पास होंगी और ये गैस की फॉर्म में दोबारा यहाँ से आप कह लें कि पास होके और दोबारा यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो जाएंगी तब तो क्वेश्चन क्या है कि वॉट इज़ दी पर्पज़ ऑफ द हीट एक्सचेंजर हीट एक्सचेंजर का पर्पज़ क्या है तो हीट एक्सचेंजर का बेसिकली काम क्या है कि जब आपके पास ये जो अनरिएक्टेड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन और जो मिक्सचर है क्योंकि ऑब्वियसली ये कैटेलेटिक कन्वर्टर से होता हुआ आ रहा है तो ऑब्वियसली दैट वुड बी एट वेरी हाई टेम्परेचर तो इसका काम क्या होता है कि ये जो इनकमिंग गैसेज हैं उनको हीट प्रोवाइड करता है यहाँ पे आप कह सकते हैं कि हीट एक्सचेंजर में ये हमारे पास यहाँ से हीट जो है वो इनको हीट ट्रांसफ़र होती है सो दैट इनका टेम्परेचर बढ़े और ये ईजिली आके जो है वो कैटलैटिक कन्वर्टर में रिएक्शन कर सके तो वट वुड बी द पर्पज ऑफ द हीट एक्सचेंजर टू अगर आप ऑप्शन डी देखें दिस वुड बी टू वॉर्म द इनकमिंग गैसेज मिक्सचर एंड स्पीड अप द रिएक्शन ठीक है जी तो हीट एक्सचेंजर का काम क्या है कि ये इनकमिंग गैसेस को हीट प्रोवाइड करता है ताकि जब ये कैटेलेटिक कन्वर्टर में पहुंचे तो रिएक्शन तेजी से आगे हो सके ऑल राइट right. अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट एक्स इज इन पीरियड थ्री पीरियड थ्री क्वेश्चन है एलिमेंट एक्स कोई एलिमेंट है एलिमेंट एक्स फॉर्म अ सॉलिड ऑक्साइड वाई तो हमारे पास कोई एलिमेंट एक्स है विच फॉर्म अ सॉलिड ऑक्साइड वाई वाई रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई रिएक्ट विद हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड वाई रिएक्ट विद हॉट कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड वाई रिएक्ट विद हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म अ कंपाउंड इन विच एक्स इज पार्ट ऑफ एन एन आइन ठीक है जी हाउ मेनी पी इलेक्ट्रॉन्स डज वन एटम ऑफ एक्स हैव इन इट्स आउटर मोस्ट शेल अच्छा अब देखें क्वेश्चन को अगर आप दोबारा देखें एक दफ़ा एलिमेंट एक्स इज इन पीरियड थ्री एंड एलिमेंट एक्स ऑफ फॉर्म्स अ सॉलिड ऑक्साइड वाई तो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सॉलिड ऑक्साइड बना रहा है दैट मींस इट इज़ आइदर सोडियम क्योंकि जो आपके पास पीरियड थ्री में एलिमेंट्स हैं दीज आर सोडियम मैग्नीशियम एलुमिनम सिलिकॉन फॉस्फोरस सल्फर क्लोरिन तो इट फॉर्म द सॉलिड ऑक्साइड वाई 
so it would be either sodium oxide magnesium oxide aluminum oxide silicon oxide aur p4o10 theek hai ji to ye matlab solid oxide hai to ye kuch ho sakte hain inme se ab kya nahi ki it reacts with hot concentrated hydrochloric acid acid se bhi react kar raha hai metal oxide hai oxides ki types aapne pad rakhi hain oxides are either acidic or they are basic or they are amphoteric or neutral ठीक है जी तो इन दिस क्वेश्चन दे आर सेइंग दैट इट विल रिएक्ट विद इट इज रिएक्टिंग विद हॉट कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद हॉट एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड तो HCl से भी रिएक्ट कर रहा है NaOH से भी रिएक्ट कर रहा है सो दैट मींस इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर ठीक है जी एम्फोटेरिक नेचर है टू फॉर्म अ कंपाउंड इन व्हिच X इज पार्ट ऑफ एन एनाइन X जो है ये पार्ट ऑफ एनाइन है यानी ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो उसमें जो कंपाउंड बन रहा है उसमें X जो आपका एलिमेंट था इट इज पार्ट ऑफ एन एनाइन तो हाउ मेनी P इलेक्ट्रॉन्स हाउ मेनी P इलेक्ट्रॉन्स डज वन एटम ऑफ X हैव इन इट्स आउटर मोस्ट शेल ठीक है तो अब कौन सा ऐसा एलिमेंट है पीरियड थ्री में विच हैज एम्फोटेरिक नेचर दैट इज ओनली एलुमिनम एलुमिनम जो है ये एम्फोटेरिक नेचर रखता है इट कैन रिएक्ट विद एसिड्स when aluminum oxide Al2O3 when it reacts with acid HCl this gives AlCl3 plus water so if I write the equation for the uh, aluminum oxide reacting with base so let's say for anhydrous salt formation sodium hydroxide we get NaAlO2 ठीक है जी प्लस एच टू सो इन दिस सॉल्ट एल्यूमिनियम इज पार्ट ऑफ द एनाइन एल्यूमिनियम जो है इट इज द पार्ट ऑफ एनाइन तो बेसिक ये से यहाँ पे एक अगर इन विच एक्स इज पार्ट ऑफ एन एनाइन सो हाउ मेनी पी इलेक्ट्रॉन्स दस वन एटम ऑफ एक्स हैव इन इट्स आउटर मोस्ट शेल आप सिंपल जो है वो एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉन कॉन्फिग्रेशन देखें एल्यूमिनियम के पास थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसकी फिलिंग क्या हो जाएगी वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू एंड थ्री पी वन थ्री पी वन तो कितने पी इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास आउटर मोस्ट शेल में हाउ मेनी पी इलेक्ट्रॉन्स डज वन एटम ऑफ एक्स हैव इन इट्स आउटर मोस्ट शेल दैट इज वन ठीक है तो ये एसिड और बेस वाले रिएक्शन से हमें पता लग गया कि बेसिकली ये एलुमिनम है बिकॉज ओनली एलुमिनम इज एम्फोटेरिक इन नेचर इन पीरियड थ्री ऑल राइट चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको जरा रेस कर लें ठीक है जी तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दी गैशियस प्रोडक्ट्स ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड द गैशियस प्रोडक्ट्स ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड आर पास्ट थ्रू सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड तो अमोनियम क्लोराइड इज एन अमोनियम सॉल्ट इसको आप रिएक्ट कर रहे हैं बेस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ये आपने ओ लेवल्स में भी रिएक्शन पड़ा है दे आर पास थ्रू सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड अच्छा तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से जो गैशियस प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है द गैशियस प्रोडक्ट ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अमोनियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या बनेगा दिस इज बेस रिएक्टिंग विद अमोनियम सॉल्ट तो क्या बनेगा इन अदर सॉल्ट कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एच टू ओ प्लस एन एच थ्री अमोनिया गैस तो हाई टेम्परेचर पे है तो ये भी गैस है और ये भी गैस है तो दिस इज द गैशियस मिक्सचर तो द गैशियस प्रोडक्ट्स ऑफ हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ दिस आर पास थ्रू सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड तो इसको आपने पास किया सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड से अ सिंगल गैशियस प्रोडक्ट इज कलेक्टेड ठीक है जी तो वेन इट पास थ्रू कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड क्या है दिस इज अ ड्राइंग एजेंट ये ड्राइंग एजेंट है यूज टू रिमूव द मॉइस्चर फ्रॉम मॉइस्ट गैसेस तो क्योंकि इस वक्त अमोनिया के साथ वाटर मौजूद होगा तो बेसिकली कैल्शियम ऑक्साइड क्या करेगा कैल्शियम ऑक्साइड विल एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट कैल्शियम ऑक्साइड दिस विल एक्ट एज अ ड्राइंग एजेंट और जब आप इसमें से पास करेंगे अमोनिया गैस तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर इट विल एब्जॉर्ब द मॉइस्चर एंड वी गेट ड्राई अमोनिया गैस वी गेट ड्राई 
امونیا گیس ٹھیک ہے سو دس از وٹ دیر سئنگ کہ سنگل گیشیس پروڈکٹ ڈبلیو از کلیکٹڈ سو وٹ از ڈبلیو ڈبلیو از این ایچ تھری یہ امونیا گیس آگے ڈبلیو سیمپل آف ڈبلیو ری ایکس وتھ کلورین امونیا ری ایکٹنگ وتھ کلورین ٹو پروڈیوس ٹو گیسز ایکس اینڈ وائی سیمپل آف امونیا ری ایکس وتھ کلورین تو لیٹ سے این ایچ تھری ری ایکٹنگ وتھ کلورین تو وی گیٹ ٹو پرو ٹو گیسز ایکس اینڈ وائی ایکس از این ایلیمنٹ وائی از ایسڈک تو دیٹ مینس وی گیٹ نائٹروجن گیس پلس ایچ سی ایل ایکس از این ایلیمنٹ نائٹروجن اینڈ وائی از این ایسڈک گیس وائی ری ایکس وتھ ڈبلیو ٹو پروڈیوس زیڈ ٹھیک ہے جی وائی از این ایسڈک گیس دس از وائی اور ڈبلیو کیا تھا آپ کے پاس سیمپل آف ڈبلیو ری ایکس وتھ کلورین سو ڈبلیو واز دس امونیا گیس رائٹ سو اس کا مطلب امونیا اور ایچ سی ایل کا ریئیکشن ہے آل رائٹ کافی سارے ریئیکشن ہیں اس کے اندر تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امونیا وین ری ایکس وتھ ایچ سی ایل ڈبلیو ری ایکس وتھ وائی وائی ری ایکس وتھ ڈبلیو ٹو پروڈیوس زیڈ تو جب یہ دونوں ریئیکٹ کریں گے یہ بیس بیس ہے یہ ایسڈ ہے تو سالٹ بنے گا امونیم کلورائڈ این ایچ فور سی ایل تو واٹ از ایکس اینڈ زیڈ تو ایکس کیا ہے ایکس واز این ایلیمنٹ دس واز ایکس یہ ایکس بنا ہے یہاں سے نائٹروجن اور یہ آ گیا آپ کے پاس زیڈ امونیم کلورائڈ سو دیٹ مینس آنسر از بی ٹھیک ہے جی ایکس از نائٹروجن زیڈ از امونیم کلورائڈ تو اگر آپ تھوڑا سا یہاں دیکھیں تو آپ کو کوشچن کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا ہے ہر چیز کو آپ سالو کرتے جائیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس میں اتنی پرابلم نہیں ہوگی ٹھیک ہے تھوڑے سے کانسیپٹ اس کے کلیئر ہونے چاہیے ریئیکشنس یاد ہونے چاہیے تو یہ سالو ہو جائیں گے اچھا جی چلیں نیکسٹ کوشچن پہ آتے ہیں کیو از اے مکسچر آف گروپ ٹو وی ہیو اے مکسچر کیو اٹ از اے مکسچر آف گروپ ٹو آکسائڈ اینڈ گروپ ٹو سلفیٹ کیو کنٹینس ایکول اماؤنٹ آف ٹو میٹل کمپاؤنڈ سو وی ہیو لیٹ سپوز اف ہم میٹل گروپ میٹ گروپ ٹو میٹل ہے اس کو ہم ایم سے ریپرزینٹ کریں سو وی ہیو اے میٹل آکسائڈ اینڈ وی ہیو میٹل سلفیٹ اور اس مکسچر کو انہوں نے کیا نام دیا دس از کیو کیو از شیکن ود واٹر It is shaken with water and the resulting mixture filtered. So, if you have group 2 oxide ko or group 2 sulfate ko water mein dissolve water, then you have to dissolve it in water. Mein dissolve ho gaya. Hai? Uh, and the resulting mixture filtered, a solid residue is obtained. Theke? And you have to mixture it in water. When you have to dissolve it in water, one part is dissolved. You have to dissolve it in water. You have to dissolve it in water. There is no reaction when the solid residue is shaken with HCl. Yani jo residue aapko mil raha hai after filtration, it is not reacting with HCl. Ab agar aap yahan pe thoda sa soche, hame ye pata hai ki group 2 ke hydroxides, hydroxides of group 2, they get less soluble down the group. Theek hai ji, hydroxides jo hain, sorry, they get more soluble down the group. اور جو سلفیٹ ہے سلفیٹ دے گیٹ لیس سالیبل ڈاؤن دا گروپ ٹھیک ہے جی تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے اس کو واٹر میں ڈیزالو کیا ہے تو اوبیسلی ایک ہائیڈرو آکسائڈ ہوگا ایک سلفیٹ ہوگا کیونکہ آکسائڈ جب پانی میں جائے گا تو ہائیڈرو آکسائڈ بنے گا تو اگر آپ کے پاس جو سالڈ ریزیڈیو ہے اٹ وڈ آئیدر بی سلفیٹ اور اٹ وڈ بی ہائیڈرو آکسائڈ بٹ دی نیکسٹ پارٹ آف دا کوشچن از کہ دیر از نو ری ایکشن وین دا سالڈ ریزیڈیو از شیکن ود ایچ سی ایل سو اف اٹ واز ہائیڈرو آکسائڈ ہائیڈرو آکسائڈس میں میٹل آکسائڈس اینڈ ہائیڈرو آکسائڈ دے ری ایکٹ ود ایسڈ بٹ یہ ایسڈ کے ساتھ ری ایکشن نہیں کر رہا دیٹ مینس جو ریزیڈیو ہے آپ کے پاس دیٹ مینس ریزیڈیو از سلفیٹ بیکاز اس نے ایسڈ کے ساتھ ری ایکشن نہیں کیا ٹھیک ہے تو دیٹ مینس وی ہیو سلفیٹ اور سلفیٹس کی سولیبلٹی ڈاؤن دا گروپ کم ہوتی ہے تو اس کا مطلب آئیدر اٹ از آپشن اے جس میں بیریم سلفیٹ ہے اور اٹ از آپشن سی ٹھیک ہے ان دو میں سے کوئی ایک آپشن ہے بیکاز بیریم سلفیٹ ول ناٹ ری ایکٹ ود ایچ سی ایل اینڈ یہ واٹر ان سولیبل ہوگا یہ ایز اے ریسڈیو ملے گا تو یہ ایچ سی ایل کے ساتھ ری ایکشن نہیں کرے گا ان سولیبل ہوگا بیکاز اگر میگنیشیم سلفیٹ ہوتا تو پھر یہ سالڈ ریزیڈیو سالڈ ریزیڈیو نہیں ہوتا یہ ڈیزالو ہو جاتا تو آئیدر اٹ از آپشن اے اور آپشن سی اب اے اور سی میں سے کون سا ہے اس کے لیے نیکسٹ ہم آگے کا پارٹ پڑھتے ہیں کوشچن کا شیکنگ فلٹریٹ ود ایچ ٹو ایس او فور پروڈیوسز اے وائٹ پی پی ٹی تو اگر 
ये वाटर में डिजोल्व नहीं हुआ था दैट मीन्स ऑक्साइड डिजोल्व हुआ और ऑक्साइड डिजोल्व हुआ तो वी गेट आइदर बैरियम हाइड्रो बैरियम ऑक्साइड वी गेट बैरियम हाइड्रोक्साइड और वी गेट एम जी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो कह रहे हैं शेकिंग द फिल्ट्रेट विद एच टू एस ओ फोर प्रोड्यूस अ वाइट पी पी टी तो एच टू एस ओ फोर के साथ अगर मैं इसको एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मैग्नीशियम सल्फेट बनेगा विच इज़ वाटर सोलेबल और इसको अगर एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बैरियम सल्फेट बनेगा विच इज़ वाटर इन सोलेबल ये वाइट पी पी टी देगा तो दैट मीन्स मेटल ऑक्साइड क्या था वट वॉज मेटल ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड वॉज बैरियम ऑक्साइड बिकॉज ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा एंड मेटल सल्फेट वॉज बैरियम सल्फेट बिकॉज ये डिजोल्व नहीं होगा दस के रेजिड्यू रेजिड्यू जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था ये डिजोल्व हो जाएगा दिस वुड गिव मेटल हाइड्रोक्साइड बैरियम हाइड्रोक्साइड बैरियम हाइड्रोक्साइड एच टू एस ओ फोर के साथ रिएक्ट करेगा तो वी गेट बैरियम सल्फेट सो द ऑप्शन इज ए बैरियम ऑक्साइड एंड बैरियम सल्फेट ठीक है जी क्लियर ऑल राइट जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सब्सटेंस विल नॉट बी अ प्रोडक्ट ऑफ द थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट ठीक है जी विल नॉट बी अ प्रोडक्ट सो हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट एम जी एन ओ थ्री नाइट्रेट्स की डीकम्पोजिशन आपने ग्रुप टू में पढ़ी है हाइड्रेटेड है मीन्स डिजोल्व इन वाटर ठीक है जी तो दिस इज हाइड्रेटेड सो वेन हाइड्रेटेड मैग्नीशियम नाइट्रेट डीकम्पोज वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन ठीक है जी हाइड्रेटेड है तो देन वी गेट स्टीम एज वेल अच्छा अब इसमें विल नॉट बी अ प्रोडक्ट ऑफ द थर्मल डीकम्पोजिशन सो मैग्नीशियम ऑक्साइड वी गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑक्सीजन मिलेगा स्टीम मिलेगा डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलनी है डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड विल नॉट फॉर्म इन दिस रिएक्शन राइट सो द आंसर वुड बी ए ठीक है जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइव सी एम क्यूब सैम्पल ऑफ पॉइंट जीरो फाइव मोल पर डी एम क्यूब सोडियम क्लोराइड इज मिक्स विद द फाइव सी एम क्यूब सैम्पल ऑफ पॉइंट जीरो फाइव मोल पर डी एम क्यूब पोटेशियम आयोडाइड ठीक है जी आपके पास मिक्सचर है सोडियम क्लोराइड का पोटेशियम आयोडाइड आयोडाइड का दोनों के सेम वॉल्यूम है वॉल्यूम सेम है कंसनट्रेशन सेम है अगर आप देखें ये भी फाइव सी एम क्यूब पॉइंट जीरो फाइव दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल सेम है 10 cm cube of acidified 0.05 mol per dm cube silver nitrate. ठीक है तो आपके पास सोल्यूशन है क्लोराइड आइंस का और आयोडाइड आइंस का दोनों की कंसनट्रेशन सेम है 5 cm cube ये है 5 cm cube ये है और इसमें आपने 10 cm cube ऐड किया है विद द सेम कंसनट्रेशन पॉइंट जीरो फाइव मोल पर डी एम क्यूब सिल्वर नाइट्रेट तो ए जी प्लस जो है दिस वुड रिएक्ट विद क्लोराइड आइन एंड दिस वुड रिएक्ट विद आयोडाइड आइन बोथ बिकॉज टेन सी क्यूब है ठीक है जी तो वी गेट सिल्वर क्लोराइड ए जी सी एल जो कि वाइट पी पी टी देगा एंड वी गेट सिल्वर नाइट सिल्वर आयोडाइड जो कि येलो पी पी टी देगा फर्दर कन्फर्मेशन के लिए फॉलोड बाय कंसनट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन ठीक है जी सो वॉट इज सीन आफ्टर दी एडिशन ऑफ एन एक्सेज ऑफ कंसनट्रेटेड अमोनिया सोल्यूशन तो अगर आपको याद हो अमोनिया जो है कन्फर्मेशन के लिए ऐड किया जाता है तो ऑन एडिंग एक्सेज कंसनट्रेटेड अमोनिया क्लोराइड जो है ये तो डायल्यूट में डिजोल्व हो जाता है ठीक है तो ये जो आपके पास क्लोराइड का पी पी टी है दैट वुड बी सॉलेबल इन एक्सेस अमोनिया ये डिजोल्व हो जाएगा ए जी आई जो है ये सिल्वर आयोडाइड इट इज नॉट सॉलेबल इवन इन कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सो ये डिजोल्व नहीं होगा और डिजोल्व नहीं होगा तो दैट मीन्स गेट वुड रिमेन सो वी गेट वी वुड लेफ्ट विद येलो प्रिसिपिटेड so the answer would be C yellow precipitate ठीक है जी chloride के पी पी टीज डिजोल्व हो जाते हैं डायल्यूट में ही ब्रोमाइड है तो कंसनट्रेटेड में डिजोल्व होगा और अगर आयोडाइड है तो डिजोल्व नहीं होगा ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन फ्रॉम ग्रुप सेवनटीन द वॉलिटिलिटी ऑफ ग्रुप सेवनटीन एलिमेंट्स क्लोरिन ब्रोमीन एंड आयोडीन डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप दे गेट लेस सॉलेबल डाउन दे गेट लेस वॉलेटाइल डाउन द ग्रुप ठीक है इस चीज़ का आपको आइडिया है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हमने डिस्कस किए थे फ्लोरीन क्लोरीन प्रोमीन आयोडीन फ्लोरी फ्लोरीन एंड क्लोरीन दे आर गैस एट रूम टेम्परेचर ब्रोमीन इज लिक्विड आयोडीन इज सॉलिड सो दैट मीन्स दे गेट लेस वॉलेटाइल डाउन द ग्रो 
वॉट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ट्रेंड सो बेसिकली ये फिजिकल प्रॉपर्टी है वॉलीटिलिटी जो है ये फिजिकल प्रॉपर्टी है तो स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करेगी और क्योंकि ये नॉन पोलर है सबके सब तो यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स कौन सी है वेंडर वॉल फोर्स विच डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आप कहने के एटॉमिक नंबर उसके ऊपर डिपेंड जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स डिवेलप होगा सो इट वुड डिपेंड ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी हेलोजन एटम ऑप्शन डी ठीक है जी ये जहन में रखिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है तो इट डज नॉट डिपेंड अपॉन बॉन्ड लेंथ क्योंकि उसका ताल्लुक केमिकल रिएक्शन से है बॉन्ड स्ट्रेंथ अगेन सेम केमिकल रिएक्शन इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का भी कनेक्शन रिएक्शन के साथ है ठीक है अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम नाइट्रोजन एंड सल्फर एसिड रेन इज अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच पोल्यूटेंट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन तो एनी पोल्यूटेंट विच इज एसिडिक इन नेचर विच डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म एसिड सो कार्बन मोनोऑक्साइड इज न्यूट्रल कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द एयर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दिस कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द एसिड रेन बिकॉज इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राईक्साइड फ्रॉम सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है इन द एयर ठीक है जी तो ऑल राइट नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर इज एन ऑक्साइड ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट आर कोई ऑक्साइड है ऑफ पीरियड थ्री एलिमेंट टी और आर का मास गिवन है फाइव ग्राम इट कंटेन्स टू पॉइंट फाइव जीरो ग्राम ऑफ टी तो मतलब आर में ऑक्सीजन कितना है ऑक्सीजन भी टू पॉइंट फाइव जीरो ग्राम है ठीक है तो वॉट इज टी आपको बताने का जी टी क्या है कौन से एलिमेंट का ऑक्साइड है ये तो आप सिंपल इसको एम्पेरिकल uh, फार्मूला से सॉल्व करेंगे आपको ऑक्साइड्स के फार्मूलाज मालूम है मैग्नीशियम ऑक्साइड दिस गिव्स एम जी ओ एलुमिनम ऑक्साइड ए एल टू ओ थ्री सिलिकॉन डाइऑक्साइड एस आई ओ टू सल्फर एस ओ टू तो अब ये चार फार्मूलाज हैं जस्ट आपने इसको एम्पेरिकल फार्मूला के लिए सॉल्व करना है और देखना है कि कौन सा एलिमेंट है जो कि सेम रेशो के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैगनीशियम है तो मैगनीशियम का और ऑक्सीजन का मोलर रेशो वन वन का होना चाहिए एलुमिनम ऑक्साइड है तो टू थ्री का रेशो बनना चाहिए सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो वन टू का रेशो बनना चाहिए और सल्फर डाइऑक्साइड है तो भी वन टू का रेशो बनना चाहिए तो लेट से कि अगर हम फॉर एग्जांपल इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए सॉल्व करते हैं सो इफ इट इज मैग्नीशियम तो टू पॉइंट फाइव जीरो ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर जो इसका एटॉमिक मास है एंड टू पॉइंट फाइव जीरो ग्राम ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाई सिक्सटीन सो दिस वुड बी इक्वल टू 0.156 पॉइंट वन फाइव सिक्स एंड दिस वुड बी इक्वल टू जीरो पॉइंट वन जीरो फोर तो अगर आप देखें तो जो मोल्स का रेशो है वो वन वन का नहीं है तो दैट मीन्स ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं हो सकता ठीक है सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह पे इफ वी टू लेट से सल्फर थर्टी टू सो टू पॉइंट फाइव जीरो डिवाइडेड बाय थर्टी टू That comes out to be जीरो पॉइंट जीरो सेवन ठीक है एंड अगर इसको आप टू से मल्टीप्लाई करें तो वी गेट दिस आंसर तो दैट मीन्स ये यहाँ पर सल्फर का और ऑक्सीजन का रेशो जो है वो वन टू का है सो दैट मीन्स दिस मेटल एलिमेंट इज सल्फर 